இதுதான் வந்து நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி பார்த்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்போ பார்க்கும்போது இந்த மலையே தெரிஞ்சிருக்காது சுற்றி இருளாக தான் இருந்திருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதுதான் மக்களை இயற்கை அதை வந்து எப்பயுமே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க அதனால் எப்பயுமே நீங்கள் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்கணும் முன்னாடி நடக்க போகிறத வந்து யோசித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தயாராக இருக்கணும் இல்லைனா கண்டிப்பாக ரொம்ப லோல் படுவீங்க இயற்கை கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு நான் கொஞ்சம் அவங்கக்கிட்ட நிறைய அனுபவம் இருக்கிறதுனால அவங்கக்கிட்ட தான் நான் ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகிடுவேன் பட் இருந்தாலும் என்னையை வச்சு செஞ்சிருச்சிங்க இருந்தாலும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ எதிர்பார்த்ததை விட நிறையாவே பண்ணு நடந்தது ஸோ நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நம்ம டென்ட்டு இங்கே இருக்குது அதுவும் எதுவும் பெருசாக எனக்கு தொல்லை கொடுக்கல நல்லதாக ஒர்க் ஆச்சு சொல்லப்போனால் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல தான் டென்ட்டு போகலான்னு நினச்சேன் ஸோ வியூ நல்லா இருக்குன்றதுனால இந்த இடத்துல தான் டென்ட்டு போகலான்னு நினச்சேன் யோசிச்சு பார்த்தேன் கண்டிப்பாக பெண்டு கைண்டி விடும்னு தெரிஞ்சது அதனால தான் வந்து சேஃபாக வந்து போயிட்டு இந்த இடத்துல டென்ட்டு போட்டேன் முன்னெச்சரிக்கையாக இருந்தது நல்லதாக போச்சு சப்போஸ் நீங்கள் சிப்பை பூட்டலாம் நம்மளுக்கே தெரியாமல் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன பூச்சி இத்தனோண்டு பூச்சி உள்ளே போனாலும் கண்டிப்பாக அது பெரிய ரிஸ்க்கு கொடுக்கும் நம்மளுக்கு அதனால் வந்து பார்த்து உஷாராக இருந்துங்க டென்ட் யூஸ் பண்ணும்போது வேறு டென்ட்டை பற்றி ஏன்னா எனக்கே தான் ஃபஸ்ட் டைமு ஹில்ஸ் மேலே வந்து டென்ட்டு தங்குறது பட் நான் எக்கச்சக்கமான வீடியோ பார்த்துருக்கேன் எனக்கு குருநாதரே யூடியூபர் தான் அவர் கூட இருக்கும்போது எனக்கு கவலையே கிடையாது ஏன்னா அவர் வச்சு நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் அவர் கிட்டே இருக்கிற நிறையா வீடியோ பார்த்தேன் அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனுபவம் கிடைச்சிது அதான் நீங்களும் வந்து முன்ன பின் அனுபவம் இல்லாத இடத்துல போயிட்டு டென்ட்டு போடாதீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்கிற இடம் வந்து உச்சி மலையாக இருந்தாலும் ஆழ்நாட மாட்டம் இருக்கிற இடம் தான் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கோவில் இங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நடந்து போனால் ஆழ்நாட மாட்டம் இருக்கும் சப்போஸ் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்தாலும் குரல் கொடுத்தா யாரும் வரமாட்டாங்க பட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணால் யாராச்சும் மலையிலேருந்து இறங்கி வருவாங்க இல்லை மலைக்கு ஏறுறவங்க உச்சிக்கு போயிட்டால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஹெல்ப்புக்கு யாராச்சிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப அடிவாரத்துலேயோ இல்லைனா ரொம்ப அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளேயே போய்ட்டு டென்ட் போடாதீங்க அட்வென்ச்சராக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது பயங்கர ரிஸ்க்கு நம்மளுக்கு அட்வென்ச்சராகவும் இருக்கணும் சேஃபாகவும் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ உஷாராக இருந்துங்க மக்களே இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு எட்டு இருக்கும் ஆனால் மழை திருப்பி பிடிச்சிக்கிச்சு மக்களே ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இடி அடிக்கிற சவுண்ட் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா தான் போகுது நான் இன்னும் சாப்பிடலை இனிமேல் தான் சாப்பிடணும் ஸோ ஒரு சாப்பிட்றத வீடியோ எடுக்கலாம் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இது வரைக்கும் மழை விடுற மாதிரியே தெரியல அது கரெக்டாக ஒரு ஏழு மணிக்கு பிடிச்சிது இருக்கணும் ஒன்றே பெய்ய ஆரம்பிச்சு தான் பத்துலேருந்து விடாமல் பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது மழை கொஞ்சம் கருப்பாக தான் இருக்குது மழையில் உட்காந்துட்டு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது பிஸ்கெட் பாக்கெட் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட் சாப்பிட முடியல ஸ்லீப்பிங் பேக் நல்லா குளிர் தாங்குது காலில் மட்டும் இன்னும் சில்னஸ் போகலை ஏன்னா மழையில் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் அதனால் சில்னஸ் போகலை ஒரு பக்கம் இடி மின்னால் அடிச்சுட்டு இருக்கு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு நல்லா தான் இருக்கு இருந்தாலும் பசிக்குது ஸோ பிஸ்கெட்டை சாப்பிட போகிறேன் என் ஃபேஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியுதா தெரியல தெரியலன்னா பார்த்துக்குங்க சவுண்டு மட்டும் கேட்டுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹெட்ஃபோன் போட்டுங்க நல்லா இடியும் மின்னலும் செமையாக அடிக்குது கொஞ்சம் நேரம் பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன் நல்ல பாட்டெலாம் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து ஒரு விதமான அமானுஷமான பாட்டு வந்துருச்சு அது ஓ மாற்றி மாற்றி கலெக்ஷனில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அது கேட்டவொடனே கொஞ்சம் லைட்டாக அள்ளு இல்லை எனக்கு பயம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் நானும் ஆண்மகன் தானே எனக்கும் அந்த வெக்கம் நாணம் மடம் அச்சம் அதெல்லாம் இருக்கும் அல்லவா அதனால் லைட்டாக ஜர்க்கு இல்லை சி அள்ளு இல்லை ஏன்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஏஞ்சிடணும் ஏஞ்சால் தான் சன்ரைஸை ப்ராப்பராக என்னால் பார்க்க முடியும் ஏன்னா அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ சன்ரைஸை பார்க்கணும் அந்த மேகத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற பருவத மலையை பார்க்கணும் கோவிலில் பார்க்கணும் ஸோ நாளைக்கு காலையிலேக்காக நான் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிடைக்காதனாலும் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் வருவேன்றது தலைவனுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து தலைவன் கண்டிப்பாக எனக்கு பாவம் பார்த்து நாளைக்கு அவருடைய கருணையை காட்டணும் காட்டலனா இன்னொரு நாள் வருவோம் மக்களே ஓகே எப்படியாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு சீனை நான் பார்த்தே ஆகணும் அந்த மேகத்துக்கு நடுவில் மேலே இருக்கிற மாதிரி மேகத்துக்கு மேலே சூரியன் மோதி நான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் மக்களே அது செம்மையாக இருக்கும் மக்களே லைஃப்பில் ஒரு டைம் ஆச்சும் அந்த மாதிரி பார்த்துடணும் அதுக்காக தான் நான் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த மழையில் ரிஸ்க் எடுத்து உட்காந்துட்டுருக்கேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வானம் மின்னிக்கிட்டே
அதான் டேப்லெட்டை போட்டாச்சு அப்படியே கப்பிச்சு பண்ணி தூங்க வேண்டியதான் இங்கே மலையில் ஏறி திரும்பி இறங்குறவங்க நிறையா உடுக்க சவுண்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சங்க உதிர சவுண்டும் எனக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது அது ஹியூமன்ஸ் ஊதுறாங்களா இல்லைனா சித்தர்கள் ஊதுறாங்களா தெரியல பட்டு மணி கரெக்டாக இப்போ ஒரு எட்டரையிலேருந்து ஒம்பது இருக்கும் நான் என் மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் தான் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ அதனால் மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அதனால் இட்டி வேறு இடிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது நிற்க மாட்டேங்குது அதனால் இப்போதிக்கு என்னால் என்ன டைம் கூட பார்க்க முடியல எக்ஸாக்டாக ஆனால் சங்குதிர சத்தமும் கேட்குது உடுக்க அடிக்கிற சத்தமும் கேட்குது யாராச்சும் வழிபோக்கிறதுக்கு அதுமாரி பக்தர்கள் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு போகணும் அப்படின்லாம் சித்தர்கள் அடிச்சுக்கிட்டு போகணும் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து வெளியில் நடமாடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா என் ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறது என்னுடைய டென்ட்டு பக்கத்தில் யாரோ நடந்து போன மாதிரிலாம் எனக்கு ஃபீலாக இருந்தது ஏன்னா இது வந்து சாதாரண இடம் கிடையாது தமிழ்நாட்டுடைய கைலாசம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான இடம் இந்த இடத்துல வந்து நைட்டில் தங்குறேன் ஸோ மனசு சுத்தமாக இருக்கணும் உடம்பு சுத்தமாக இருக்கணும் நான் ரொம்ப கெட்ட பையன் ஸோ அதனால் ஏதாச்சும் ரிவீட் அடிச்சிருமோன்னு சொல்லிட்டு வேறு பயமாக இருக்குது இது வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் செய்யலை இருந்தாலும் நல்லதே நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நல்லதே நினைக்கிறேன் நல்லதே நடக்கும் கண்டிப்பாக காலையிலே விடிஞ்சதுக்கப்புறம் பேசுவோம் மக்கள் பாய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணி கரெக்டாக பதினொன்று ராமானுஷமாக இல்லைன்னா என்னுடைய மனப்பிரம்மையான்றதெல்லாம் தெரியல இது ஏன்னு சொல்கிறேன்னா இங்கே தான் நிலா இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கோவில் இருக்குது ஐ மீன் டென்ட்டுக்கு நேராக மேலே கோவில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு திங்க் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது செம்ம பணியாக இருக்குது அப்படியே அந்த மேகம் வந்து என் மேலே உரசிட்டு போயிட்டுருக்கு எனக்கு ஒரு குரல் கெட்டுச்சு ஏதோ ஒரு இருபத்தி ஆறுலேருந்து இருபத்தி ஏழு வயசு குரல் அப்படியே வந்து என் டென்ட்டு பக்கத்துலேருந்து கூப்பிட்ற மாதிரியே இருந்தது ஆம்பளை குரல் தான் அந்த சவுண்டு அந்த சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவான்ற வந்த ஒரு குரல் வந்து கேட்டுச்சு அது என் மனப்பிரமையா இல்லைன்னா அது உண்மையாலுமே யாராச்சும் கூப்பிட்டாங்களான்றதெல்லாம் தெரியல பட்டு அந்த சவுண்டு ஒரு மாதிரி கணீர்னு கேட்டுச்சு டென்ட்டு பக்கத்தில் இருந்து கற்றுன மாதிரியே இருந்தது அதான் ஸோ அதனால தான் தூக்கம் எழுதியது அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்து பார்த்தேன் யோசிச்சதில் என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன்ல ஒரு பத்து மணிக்கு மேலே சாமியை போய் பார்த்துட்டு வரலான்னு சொல்லி ஏன்னா வந்ததுலேருந்து நான் இன்னும் சிவனை பார்க்கல வந்துட்டு நீ மட்டும் ஜாலியாக காட்டுக்குள்ள என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்க இன்னும் என்னை வந்து பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு நிறையா சோதனைகள் கொடுக்குறாரு இந்த நேரத்தில் நான் மேலே போகலாம் பட் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு பனி சுத்தமாக ஈரமாக இருக்கு நான் இவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கல நான் கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து ஒரு அரை அரை மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணால் தான் அங்கே போய் சேர முடியும் ஸோ கரெக்டாக ஒரு நாலு மணிலேருந்து அஞ்சு மணிக்கு போயிடலாம் தலைவனை பார்க்குறதுக்கு போய்ட்டு தலைவனை பார்த்துட்டு அப்படியே சன்ரைஸை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம மெதுவாக கீழே இறங்கலாம் மக்கள் ஓகேவா இன்றைக்கி நைட் இங்கே தான் ஓட்ட போகிறோம் ஸோ இன்னும் அந்த இடி இடிக்கிற சவுண்டு கேட்டுகிட்டே தான் இருக்குது எப்படி தான் தூங்க போகிறோன்னு தெரில ஏன்னா ரெயின் ட்ராப்ஸ் வந்து டென்ட்டுக்குள்ளே விழும்போது டக்க 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 டக்கன்னு ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்டுனே இருக்குது ஸோ தூக்கம் வர மாட்டேங்குது இது பாறை இந்த பாறைக்கு இந்தாண்டை வந்து நம்ம சப்போஸ் தூக்கத்தில் நடக்கிற மாதிரி இருந்தால் பாறைக்கு இந்தாண்டை போனால் சுவாகா தான் ஸோ அதனால் தூக்கிறது நடக்கிற வேலை இருக்கிறவங்களாம் மழை உச்சியிலே தங்காதீங்க அதுவும் இல்லாமல் திடீர் திடீர்னு என்னமோ தோணுது எனக்கு யாரும் என் காலை பிடிச்சி எடுக்கிற மாதிரிலாம் தோணுது மன பிரம்மை பித்து பிடிச்சி சுத்தத்தெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக நடக்கும் போல் நம்ம மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா ஸோ மைண்ட் கண்ட்ரோல் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னா இங்கே நீங்கள் ஈஸியாக டைவெர்ட் ஆகிடுவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பயம் இருக்கக்கூடாது செகண்ட் விஷயம் தெளிவாக இருக்கணும் எந்த ஒரு சவுண்டுக்குமே வந்து நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணக்கூடாது கேஷுவலாக இருக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பணும் நீங்கள் உங்களை நம்பினீங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நைட்டை வந்து நான் ஐ மீன் நான் என்னை நம்புகிற மாதிரி நீங்களும் எப்போ வந்தாலும் உங்களை நம்பினீங்கன்னா சர்வே பண்ணிடலாம் ஸோ சர்வே பண்ணுறது நம்பிக்கை தான் ஸோ உங்கள் நம்பிக்கையை நீங்கள் கைவிடாதீங்க நானும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்படியோ வச்சு ஓட்டுறேன் என் நம்பிக்கை ஓகேவா தாய் மக்களே நான் டென்ட்டுக்குள்ளே போகிறேன் செம்மையாக பண்ணிடுக்குது என் ட்ரெஸ்ஸு சீக்கிரமாக நினஞ்சிடும் இந்த பணியில் இருந்தேன்னா ஸோ மிஸ்டோட மூமெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது உங்களுக்கு இதை பார்த்தா தெரியும் அப்படியே பனி கடந்த சில்லுன்னு காற்று அப்படியே என் மேலே வீசிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு ஐ மீன் அந்த ஏசியில் வந்து எந்த வரும் பாருங்க ஒரு சில்லுன்னு ஒரு காற்று அதை விட நூறு மடங்கு இருக்கு இந்த காற்று செம்மையாக இருக்கு அதான் மக்களே இந்த லைட்டிங் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா பேய் மாதிரி இ
கொஞ்சம் செம்மையாக இருக்கும் கண் இழுத்துக்கிட்டு போகுது ஆனால் ஒரு பக்கம் போய் சிவனையும் பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு மைண்டு கூப்பிட்டுட்டே இருக்குது தெரியல திடீர்னு டென்ட்டு பேக் பண்ணிவிட்டு போய்ட்டு சிவன் பக்கத்தில் உட்காந்தாலும் உட்காந்துருவேன் அப்படி இல்லைன்னா விடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மணிக்காக போய்ட்டு சிவனை ஒரு ஒரு மணி நேரம் கும்பிட்டுட்டு காலையில் சன்ரைஸ் பார்த்துக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பண்ணிடுறேன் மக்களே ஓகேவா டென்ட்டு வந்து இங்கே தான் கட்டியிருந்தேன் ஸோ டென்ட் இங்கே தான் கட்டியிருந்தேன் டோட்டலாக டென்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் டென்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் இங்கே வந்து திருப்பி மலையில் ட்ரக் பண்ணி ஒரு அரை மணி அரை மணி நேரம் ட்ரக் பண்ணி மலை உச்சிக்கு போக போகிறேன் ஸோ நம்ம இந்த பாதையாக தான் போகணும் இது தான் நம்ம தங்கிட்டு இருந்த இடம் இந்த பாறைலாம் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டென்ட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணியாச்சு ஸோ வாங்க நைட்டில் ட்ரக் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ மழை தண்ணி பெஞ்சதுனால பூச்சி பட்டெலாம் கிடக்கும் ஸோ காலை வைக்கும்போது பார்த்து வைக்கணும் ஏன்னா எது சுட்டிட்டு கிடக்குனே தெரியாது ஈரத்தில் காட்டு பகுதியை தாண்டிட்டால் கொஞ்சம் நம்ம சேஃப் லேண்டுக்கு போயிடலாம் அங்கேருந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அதான் இதை தாண்டுற வரைக்கும் கொஞ்சம் ரிஸ்கி தான் ஸோ அப்படி தான் போகணும் ஃபுல்லாக நல்லா மழை பெஞ்சு நல்லா எல்லாருமே நல்லா ஈரமாக பசை பசுன்னு இருக்குது இந்த வேலை இங்கே அட்டை பூச்சிலாம் இல்லை அட்டை பூச்சிலாம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அந்த வேலை அட்டை பூச்சி எங்களுக்கு இங்கே வேலை இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் நைட்டில் நடக்கும்போது நல்லா பாதத்தை அழுத்தி வச்சு நடங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் ஏதோ பெரிய உருவம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நடந்து போயிடும் இல்லைனா நீங்கள் தெரியாமல் கால் வச்சு தான் மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் கடி வாங்குறாங்க ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் கரெக்டான வழி தான் போயிட்டுருக்கோம் வாங்க ஓகே பார்த்து பாறை மட்டும் ஒழுக்கும் நைட்டில் ஸோ பார்த்து இறங்கும் இல்லைனா சங்கு தான் அல்ல இல்லை மக்களே ஓகே இப்போ நம்ம மனுஷங்க நடமாடுற பகுதிக்கு வந்தாச்சு ஆனால் நம்ம கண்ணு கிட்ட தூர வரைக்கும் ஒரு மனுஷங்க இல்லை ஸோ அம்புக்குறி தான் இருக்குது அந்த அம்புக்குறியை பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே போக வேண்டியதான் மக்களே வாங்க ஸோ நான் கோயில் மேலே போயிட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் என்னால் அங்கே நைட்டு சுத்தமாக தங்க முடியல அதனால நான் இப்போ கோயிலுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ நல்லா இந்த வழியில் போக முடியல ஸோ இன்னொரு வழி இருக்குது அந்த வழியில் போகலாம் வாங்க மக்களே எப்படியாச்சும் இன்றைக்கி சிவனை பார்த்து அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் ஸோ அஷோக் ப்ரூ நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே வேண்டிக்கிட்டேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபேமிலி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் நல்லா பார்த்துக்கோ அப்புறம் 
இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்குமே உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை கொடு ஏன்னா நிறைய பேரில் மலை ஏறி வர முடியல அவங்களுக்குலாம் நம்முடைய காட்சி இது மூலிமா கிடைக்கட்டும் இந்த வீடியோ மூலிமா கிடைக்கட்டும் யாரும் இந்த அளவுக்கு அமைதியான ஒரு அட்மாஸ்பியரில் நான் காட்டிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் பாருங்கள் மக்களை அவரை நான் கொஞ்சம் நல்லா அமைதியாக இருக்கேன் மக்களே திஸ் ட்ரிப் வாஸ் ஓவர் பிகாஸ் நான் காலையில் சன்ரைஸ் நல்லா பார்த்துட்டேன் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா சாமியை கும்பிட்டாச்சு இப்போது மலையிலேருந்து இறங்க வேண்டியது தான் எவ்வளோ நேரத்தில் இறங்க போகிறேன்னு தெரியல போகிற பாதையும் ரொம்ப கடினமான பாதை தான் ஏன்னா அது கடல் அடிப்பாதை அதனால் சேஃபாக கீழே இறங்கணும் வாங்க மக்களே மெதுவாக கீழே இறங்கும் ஸோ பருவத மலைக்கு ஒரு பாய் சொல்லிக்கலாம் பாய் பருவத மலை அப்படியே மெதுவாக இறங்குவோம் மக்களே வாங்க நைட்டு நல்லா இருந்தது மக்களே கோவிலே வந்து படுத்துட்டேன் என்னால் அங்கே தூங்க முடியலன்றதுனால கோவிலுக்கு வந்து படுத்துட்டேன் அந்த தாத்தா சொன்ன மாதிரியே இன்னும் கடைலாம் திறக்கல அவங்க கடை திறக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் போல ஸோ அதனால் கடை திறக்க வரைக்கும் அதனால் வெயிட் பண்ண முடியாது ஸோ இருக்கிற ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் வச்சுட்டு நான் அப்படியே ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் ப்ரோ சாரி மக்களே பாதி மலை ஏரியா இறங்கியாச்சு ஐ மீன் பிரத மலையிலேருந்து பாதி டிஸ்டன்ஸ் எரியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல டஃப்பான இருக்கான படிக்கட்டு இறங்க போகிறோம் அந்த கம்பியில் செஞ்சுருப்பாங்கள அந்த தொங்கும் பாலம் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த படிக்கட்டு இறங்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைம் இதில் நிறையா நான் ஃபுட்டேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட்டேஜ் பார்க்கணுன்னா வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் பார்த்துங்க மக்கள் இதில் அந்த அளவுக்கு எதுவும் நிறையா நான் போட மாட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வழி ஸோ பருவத மலையிலேருந்து எல்லாம் வர வழி பட் இது பார்த்தீங்கன்னா கடலாடி போகிற வழி நம்ம இந்த வழியில் தான் போக போகிறோம் தனியாக போக போகிறேன் அதனால் யாராச்சும் 
கம்பெனிக்கு ஆள் கிடைச்சோன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு அரை மணி நேரமாக ஒரு பயம் இல்லை இந்த வழியில் போகிறதுக்கு ஸோ இந்த டைம் தனியாக தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்பேன் அப்படி யாரும் வரலன்னா தண்ணி காட்டு ராஜா தான் ஸோ மக்களே நான் இருபது நிமிஷமாக வெயிட் பண்ணியும் யாரும் வரல அதனால் நான் மட்டும் கடலாடி பாதையில் தனியாக போக போகிறேன் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக போகணும் அதுமாரி இங்கே லேடிஸ்லாம் வரீங்கன்னா அதை செஞ்சு கண்ணாடி வாழையால் போட்டுட்டு வராதிங்க கண்ணாடி வாழையால் போட்டுட்டு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பாறையில் பட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் கையே வந்து நிறைய இடத்துல உடச்சி அது போகிற வழி நிறையா இருக்குது ஸோ நிறைய கண்ணாடி வாழையால் பீஸ் பார்த்தேன் நான் ஸோ அதனால் வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க சப்போஸ் மேலே வரீங்கன்னா கைட்டி வச்சுருங்க திருப்பி கீழே போய்ட்டு கூட போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது உடஞ்சி கீழே விழுந்து யார் காலச்சும் குத்தி அவங்க மலை ஏற இறங்குறதே வந்து இல்லை ஏறுறதே வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் நல்லா அமைதியான இடமாக பார்த்து சூப்பராக போயிட்டுருக்கேன் இந்த இயற்கையோட பூச்சி சவுண்டு பறவையோட சவுண்டு அதெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நீங்களும் கேளுங்களேன் மக்களே சவுண்டு கேட்டிங்களா இதுதான் நேச்சருடைய சவுண்ட் அண்ட் தென் நேச்சருடைய இசைன் கூட சொல்லலாம் குட்டி வந்துருக்கு இந்த பாறை பொக்குது பயங்கரமாக காலில் எப்படி சொல்கிறதுனா ஊசி வச்சு குத்துகிற மாதிரியே இருக்குது காலில் வந்து ரொம்ப நாளாக நடக்காமல் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை திடீர்னு நான் ஹில்ஸ் மேலே நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கால் பயங்கரமாக பொக்குது தரையில் மழை பெஞ்சதுனால கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கிறதுனால தப்பித்தேன் இது காஞ்ச தரையாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கால் எரியும் ஈரமாக இருக்கிறதுனால அங்கங்கே ஜில்லு ஜில்லுனு கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடைக்கிது அப்படியே அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே ஜாலியாக போயிட்டு இருக்க வேண்டிய மக்களே வாங்க என்னடா இப்போ போகும்போது வெறுங்காலில் போனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செருப்பு போட்டு வரான்னு மட்டும் பார்க்காதீங்க இந்த பாறை வந்து இந்த பாதை வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நடக்கிறதுக்கு அதனால் என்னாச்சுன்னா ஆண்டவங்கிட்ட வேணேன் தலைவா ஏதாச்சும் ஒரு செருப்பு பார்த்து கொடுங்க தலைவன் கரெக்டாக எனக்கு பிடிச்ச கலரில் ஒன்று பிளாக்கு இன்னொன்று ரெட்டு ஸோ ரெண்டு கலரில் செருப்பு கொடுத்துருக்காரு ஸோ ரைட்டில் இருக்கிறது ரெட்டு லெஃப்டில் இருக்கிறது பிளாக்கு யார் விட்டுட்டு போன செருப்போ தெரில ஐ மீன் இந்த மாதிரி செருப்பெலாம் எப்படி கிடைக்கணும் எனக்கு ஒன்று பிச்சுட்டு போச்சுன்னா இன்னொன்று விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதுமாதிரி எனக்கு ரெண்டு பிச்சுட்டு போனதை வச்சு எனக்கு ஒரு செருப்பு ஜோடி கிடச்சிருக்கு இந்த செருப்பு வச்சுட்டு தான் நான் இப்போ நான் இறங்க போகிறேன் பிகாஸ் என்னால் வந்து பாறை பொக்கிறதுனால என்னால் நடக்க முடியல மக்களே அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் எப்படி சர்வே பண்ணணும் தான் யோசிக்கணுமே தவிர சூடு சொல் நான் பார்க்கவே கூடாது ஸோ நம்மளுக்கு பேசிக்காகவே அது கிடையாது ஸோ வாங்க மக்களே போகலாம் ஸோ திஸ் இஸ் மை எக்ஸ்பென்சிவ் பாதையை பாருங்களேன் அருமையா இருக்கு ஒரு மாதிரி இந்த பச்சை பசையில இருக்கிற காட்டுக்குள்ள ஜாலியா போகிறதுன்றது வேற லெவல் ஃபீலிங் ஸோ அதுலேயும் தனியா போறதுன்றது ஒரு மாதிரி த்ரில்லிங்கான ஃபீலிங் கூட சொல்லலாம் பாருங்க கண்ணு கிட்டின தூர வரைக்கும் ஒரு பயம் கிடையாது அப்படியே ரவுண்ட் அடிக்கும் பாருங்களேன் நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் ரெண்டும் கருவட்டால் குருவி இருக்குல்ல அந்த குருவிக்கே ஒரு நீளமான வாழ் இருக்கும் ஐ மீன் அது இந்த மலை பிரதேசத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் வச்சுங்களேன் பட் இங்கே எப்படி ஒன்று செஞ்சு தெரியல ஐ மீன் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் தான் அது இருக்கும் இங்கேயும் இருக்குது ஒரு ஒரு வேலை வெதர் சேஞ்ச் ஆனதுனால இங்கே வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தெரியல பார்ப்போம் அந்த ராக்கெட் ஹில் ட்ராங்கோவை காட்டலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணேன் பட்டு நல்லா முடியல எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு அது ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது அதை நான் எடுத்தது தான் பட் அது கேரளாவில் எடுத்தேன் 
அந்த ஃபோட்டோ வேணால் நான் அப்புறமா வீட்டுக்கு போயிட்டேன்னா அட்டாச் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ வரும் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பிகாஸ் நான் பேசிக்காகவே ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் சொல்லப்போனால் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நிறையா டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஃபோட்டோகிராஃபினால் கொஞ்சம் நல்லா வரும் எனக்கு வீடியோகிராஃபி கொஞ்சம் வரும் அதுவும் கேமரா பார்த்து பேசுகிறது சுத்தமாக வராது இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் போட்ட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போடுற வீடியோக்கும் நிறையா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசுகிறதுலேருந்து எடிட்டிங்லேருந்து கேமராலேருந்து எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணிட்டு தான் வரேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டிலேருந்து எயிட்டி தௌசண்ட் வந்து இந்த ட்ராவல் வீடியோக்காகவே நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ட்ராவல் பண்ணணும் ஊர் சுற்றணுன்றதுக்காகவே இதில் இன்னும் என் வண்டி ரெடி பண்ணுற செலவெலாம் சேர்த்தா அது லட்சக்கணக்கில் போயிடும் ஸோ அதெல்லாம் சேர்க்க வேணாம் ஸோ கேமரா ஸ்லீப்பிங் பேக்கு டென்ட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா அக்சசரிஸு அதெல்லாம் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் ஸோ சம்பாதிக்கிறதையும் தாண்டி செலவு தான் அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஸோ நீங்கள் தான் என்னுடைய செலவெல்லாம் கம்மி பண்ணணும் அதுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோவை யார் பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது ஒரே ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் போதும் மோஸ்ட் ஆஃப் என் வீடியோவை குறைஞ்சது ஒரு ஐநூறு பேராச்சும் பார்த்துடுறீங்க ஸோ அந்த ஐநூறு பேரும் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஷேர் பண்ணாலே இன்னொரு ஐநூறு வியூ வந்துடுது அப்படியே அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேர் பண்ணாலே என்ன என்ன பரவாயில்லன்னு தெரியல ஸ்பீடாக போயிடுச்சு ஸோ அதான் அந்த ஐநூறு பேரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேர் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் இருக்குது மக்களே அது என்னென்னா நம்ம சேனல் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர் வந்துருச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இவ்வளோ பெரிய ரீச் வந்திருக்காது ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது கூட சந்தோஷமாக இல்லை பட் இன்னும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் காத்துட்ருக்கு அது என்னென்னா நான் லாஸ்ட்டாக மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெள்ளக்கார கூட பைக் ரைட் போயிருந்தால அந்த வீடியோவுக்கு ஏழு பேர் வந்து டிஸ்லைக் போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஏழு பேர் யாருன்னு தெரியல அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் மலை மேலே ஏறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் எடிட் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு நாள் ஆச்சு ஸோ அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பட் அதை போயிட்டு யாரோ டிஸ்லைக் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ டிஸ்லைக் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான ரீசன் சொல்லிட்டு டிஸ்லைக் பண்ணிங்கன்னா நான் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அது என்ன தப்புன்னு தெரிஞ்சு நான் அதை அடுத்த டைம் சரி பண்ண முடியும் நீங்கள் மட்டும் கேஷுவலாக டிஸ்லைக் பண்ணிவிட்டு போட்டு போயிடுறீங்க எனக்கு சம்ம கருப்பாகுது மக்களே ஸோ தயவு செஞ்சு டிஸ்லைக் பண்ணாதீங்க அது என்னோடய உழைப்பு எல்லாத்தையுமே வந்து வீணாக்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ நீங்கள் லைக்கு கமெண்ட் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல டிஸ்லைக் மட்டும் பண்ணாதீங்க அது ஒரு மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்குது ஸோ காட்டுக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் நிற்க வேணாம் வாங்க அப்படியே போவோம் தனியாக ஒரு எட்டு கிலோமீட்ரு அதுவும் தனியாக வரவே வராதுங்க இவ்வளோ ஒரு சிறப்பு பிஞ்சிடுத்து ஏ பப்பி விடிய 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 நான் எதுவும் லெப்பாடு தான் கீழே இருக்கிறேன் சீட்டேன் எனக்கு வழி காட்ட மாட்டேங்கிறாரு நம்ம ப்ரௌனி உன் பேர் ப்ரௌனி இதுக்கப்புறம் நம்ம ஏறி வந்த பாதை தான் அந்த மலை மேலேருந்து இறங்கி கீழே வந்திருக்கோம் தலைலாம் ஒரு மாதிரி கேர் ஆகுது தூங்கிடுச்சு பாருங்களேன் கண்ணை முடிட்டுருக்கு தலைவா ரொம்ப நன்றி பத்திரமா வந்துட்டேன் கீழே ஸோ ப்ரௌனி வந்து இங்கே நிற்கிறா நேரில் நிற்கிறா வெயில் தாங்கல போல் என் கூட பைரவர் வரல ஏன்னா நிறைய பேர் சொன்னாங்க உங்களுக்கு கூட பைரவர் வந்து வழிகாட்டுவாருன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஒரு பைரவர் வந்து எனக்கு துணைக்கு வந்திருக்காரு சாப்பாடு ஏதாச்சும் இருக்கா கேட்டேன் அவங்க சாப்பாடும் நேற்று வச்சா கீரையும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ரோனி இப்போ வேற குட்டி வா அது மாசமா இருக்கு மாசமா இருக்கா குட்டி போட்டுச்சு நினைச்சேன் இல்ல இல்ல சரி வரட்டுமா சோ ப்ரௌனி நான் வரேன் ஜிமி நீ கம்மி